আমরা আজকে দেখব তোমাদের ইংরেজি বইয়ের টু পয়েন্ট সিক্স ইউনিট টু পয়েন্ট সিক্স তো এর আগের দিন আমরা এই সিটা কমপ্লিট করতে ভুলে গেছিলাম তো এটা একটু প্রথমে পড়ে নেই প্রথমে বলছে ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দ্য রাইমিং ওয়ার্ডস ইন দ্য ফলোইং লাইনস তুমি কি নিচের লাইনগুলোতে যে রাইমিং ওয়ার্ডস গুলো আছে যে একটার সাথে আর একটার যে তাল বা ছন্দের যে মিল সেটা যে ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে আছে সেগুলো তুমি আইডেন্টিফাই করতে বা চিহ্নিত করতে পারো কি না আমরা দেখি প্রথমে দেয়া আছে ওয়ানে লিটল গ্রেইনস অফ স্যান্ড ছোট ছোট বালির কণা অ্যান্ড দ্য প্রিজেন্ট ল্যান্ড এবং মনোরম ভূমি বা জমি বা দেশ তো এখানে স্যান্ড এবং ল্যান্ড এই দুইটা হলো আমাদের রাইমিং ওয়ার্ড টুতে হাম্বল দো দে বি এই বি অফ এটার নিটি এই বি এবং এটার নিটি এই দুইটা হলো রাইমিং ওয়ার্ড থ্রিতে বলছে লিটল ওয়ার্ডস অফ লাভ লাইক দ্য হেভেন অ্যাবাভ এই লাভ এবং অ্যাবাভ এই দুইটা হলো আমাদের রাইমিং ওয়ার্ড ওকে টু পয়েন্ট সিক্সে বলছে মেক এ লিস্ট অফ দ্য লিটল থিংস ইউ ইউজুয়ালি ডু অ্যান্ড শেয়ার ইট উইথ দ্য ক্লাস তুমি সাধারণত যে ছোট জিনিসগুলো বা ছোট কাজগুলো তুমি সাধারণত করো বা ইউজুয়ালি ডু সেটার একটা লিস্ট বা তালিকা তৈরি করতে বলছে এবং ক্লাসের সবাইকে সেটা জানাতে বলছে বা শেয়ার করতে বলছে ফর এক্সাম্পল উদাহরণ হিসাবে বলে দিচ্ছে দুইটা ছোট কাজ বা দুইটা ছোট জিনিস যেটা তুমি সাধারণত করো দুইটা প্রথমে বলে দিচ্ছে ফর এক্সাম্পল আই ওয়াশ মাই হ্যান্ডস বিফোর আই ইট খাওয়ার আগে আমি আমার হাত ধুই এটা বলে দিল আর একটা বলে দিল আই কিপ মাই রুম ক্লিন আমি আমার রুম পরিষ্কার রাখি তো এরকম আরো কয়েকটা আমাদের বলতে হবে যেটা এখানে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস দেওয়া আছে তো আমরা একটু দেখি যে আমি কয়েকটা বলছি তোমরা শোনো আফটার ওয়েকিং আপ ইন দ্য মর্নিং আই মেক দ্য বেড টাইডি অ্যান্ড রিমুভ দ্য মস্কিটো নেট আফটার ওয়েকিং আপ ইন দ্য মর্নিং সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে আই মেক দ্য বেড টাইডি আমি বিছানাটাকে টাইডি বা ক্লিন বা পরিপাটি করি এবং রিমুভ দ্য মস্কিটো নেট এবং মশারির নেটটা বা মশারিটা খুলি বা সরিয়ে দেই দেন আই প্রেফার টু সি হোয়াট মাই ফাদার ইজ ডুইং অ্যান্ড স্পেন্ড সাম টাইম উইথ হিম তারপরে আমি প্রেফার করি বা আমি পছন্দ করি টু সি হোয়াট মাই ফাদার ইজ ডুইং অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠেই আমি প্রথমে আমার বাবার কাছে যাই যে সে কি করছে অ্যান্ড স্পেন্ড সাম টাইম উইথ হিম এবং তার সাথে খানিকটা সময় কাটাই উই অল অফ আওয়ার ফ্যামিলি লাইক টু হ্যাভ ব্রেকফাস্ট টুগেদার আমরা ফ্যামিলি বা পরিবারের সবাই পছন্দ করি সবাই টুগেদার বা একসাথে আমাদের ব্রেকফাস্ট বা সকালের নাস্তাটা করতে দেন আই ইউজুয়ালি স্টাডি ফর ওয়ান অর টু আওয়ার্স তারপর আমি এক দুই ঘন্টা লেখাপড়া করি দেন আই বাত অ্যান্ড গেট রেডি ফর দ্য স্কুল তারপরে আমি গোসল করি এবং স্কুলের জন্যে তৈরি হই তো এগুলো হলো সেই লিটল থিংস বা ছোট কাজগুলো যেগুলো আমি প্রতিদিন করি তোমরা এভাবে বলতে পারো বা অন্য কিছু বলতে পারো ইংলিশটা কারেক্ট হলেই হবে টু পয়েন্ট সেভেনে বলছে ইন এ গ্রুপ অফ ফাইভ টু সিক্স পাঁচ থেকে ছয় জনের একটা গ্রুপ তৈরি করো 
design a poster on the little steps to keep the classroom neat and clean acha joner ekta group korte hobe ebong tar pore ekta poster er design ba naksha toiri korte hobe je kibhabe the little steps to keep the classroom neat and clean classroom ta ke amader porishkar porichhonno ba poripati rakhar jonne je little steps ba choto choto podokkhep gulo amra nite pari sei byapare ebong present it to the class ebong tar pore class er shobar samne eta upostapon korte hobe tomader ei poster ta to poster ta ami aki nai tobe ei little steps ba choto choto পদক্ষেপ গুলো বা ধাপ গুলো কি হতে পারে ক্লাসরুমটাকে নিট এন্ড ক্লিন রাখার সেটা নিয়ে আমি কয়েকটা পয়েন্ট লিখছি তোমরা এগুলোও লিখতে পারো এবং অন্যান্য যে কোনো পয়েন্ট তোমরা চাও তোমরা লিখতে পারো প্রথমে এক নম্বরে আমি বললাম যে রাব ইয়ার ফুট অন দ্য ম্যাট বিফোর এন্টারিং দ্য ক্লাস অর্থাৎ ক্লাসে ঢোকার আগে ক্লাসের বাইরে যে ম্যাথ বা পাপস আছে সেটাতে তোমার পাটা রাব করো বা ঘষে পরিষ্কার করে নাও দুই নম্বরে বললাম ডু নট থ্রো ওয়েস্ট পেপার্স ইন দ্য ক্লাসরুম ক্লাসরুমের মধ্যে ওয়েস্ট পেপার বা ময়লা আবর্জনার কাগজ বা বাতিল কাগজ এগুলো যেদিকে সেদিকে ছুঁড়ে ফেলো না ট্রাই টু কিপ দ্য ডেস্ক অ্যান্ড চেয়ার ইন অর্ডার ডেস্ক এবং চেয়ার অর্থাৎ তোমার লেখার জন্য যে টেবিল বা ডেস্ক আছে সেটা এবং তোমাদের চেয়ারগুলো সেগুলোকে ইন অর্ডার বা ঠিকঠাক মতো রাখো অর্থাৎ এলোমেলো করে রেখো না ডু নট রাইট অন দ্য বোর্ড আননেসেসারিলি প্রয়োজন ছাড়া বোর্ডে বা ব্ল্যাক বোর্ডে লিখো না ফাইভে বললাম অ্যাভয়েড শার্পেনিং ইউর পেন্সিল ইন দ্য ক্লাস ক্লাসের মধ্যে পেন্সিল শার্পেন করো না বা পেন্সিল কেটো না ছয় নম্বরে বললাম হ্যাভ ইউর টিফিন ইন দ্য প্রেসক্রাইব প্লেস অর্থাৎ নির্দিষ্ট জায়গাটাতে তোমার টিফিন খাও যেখানে সেখানে খেও না এতে তোমার ক্লাসরুম নোংরা হতে পারে বা ক্লাসরুমে খেও না টিফিনটা নির্ধারিত জায়গায় বা ক্যান্টিনে খাও সেভেনে বললাম ডু নট ব্রিং চিপস অ্যান্ড চকলেটস ইন দ্য ক্লাস ক্লাসে চিপস বা চকলেট এগুলো এনো না এতে করে ক্লাসরুমটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে থ্যাংক ইউ অল